ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து கொயாகுலன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆன்டி கொயாகுலன்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஆன்டி கொயாகுலன்ஸ்னால் தோஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் தட் யூஸ்ட் டு ப்ரிவெண்ட் கொயாகுலேஷன் ஸோ நமக்கு எல்ல ஸோ நமக்கு வந்து கொயாகுலேஷன் என்னென்னு தெரியும் அதாவது தமிழில் வந்து ரத்தம் உறைதல் ஸோ கொயாகுலேஷன் என்ன ஆகுன்னா நம்ம பிளட்டு வந்து உள்ளே அதாவது இன்டர்னல் என்வரான்மெண்ட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது பிளட்டு வந்து கிளாட் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் தான் கொயாகுலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ இன்கேஸ் வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு கட் ஏற்படுது அதாவது ஏதாவது கிழிச்சிருது அப்படின்னா பிளட் வந்து ரொம்ப லீக்கேஜ் ஆச்சுன்னா அந்த ஹோல் வழியாக எல்லா பிளட்டும் வந்துடும் இல்லையா அதை தடுக்கிறதுக்கு பாடியிலே நடக்கிற ஒரு ஹோஸ்ட் ப்ராசஸ் தான் வந்து கொயாகுலேஷன் அதாவது அந்த கட்லேருந்து வெளியே வரும்போது அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து பிளட்டை வந்து கிளாட் பண்ணி கிளாட் பண்ணுறது மூலிமா அந்த இடத்துல ஒரு பேரியர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ ஃபர்தராக பிளட்டு வந்து அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போகாது இது வந்து நேச்சுரலாகவே நடக்கிற பாடியில் நடக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் இதை வந்து ஹோமியோஸ்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கொயாகுலேஷன் அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுற ட்ரக்ஸ் தான் ஆன்டி கொயாகுலன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கொயாகுலன்ஸ் அதாவது அந்த கொயாகுலேஷன் ப்ராசஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறது அதாவது இந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா கொயாகுலேஷன் வந்து ப்ரொமோட் ஆகும் அதனால் இதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோ கொயாகுலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சிம்பிளாக வந்து கொயாகுலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தே ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஹீமோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஹீம் லெவலை வந்து ஸ்டாட் ஸ்டாட்டிக்காக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால ஹீமோஸ்டாட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கொயாகுலன்ஸ் ப்ரோ கொயாகுலன்ஸ் ஹீமோஸ்டாட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரே கேட்டகரி ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதாவது தீஸ் ஆர் ட்ரக்ஸ் தட் ப்ரொமோட் கொயாகுலேஷன் அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கொயாகுலேஷன் எதனால் நடக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஃபிசிக்கலாகவும் தடுக்க முடியும் லைக் எந்த இடத்த கட் ஆச்சோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த இடத்த பிளாக் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அந்த டோனிகட் மூலிமா பிளாக் பண்ண முடியும் இல்லை அந்த ஐஸ் கோல்டு வாட்டரில் வைக்கிறது மூலிமா அந்த இடத்த வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி பிளாக் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபிசிக்கலாகவும் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் அதை வந்து ஒரு சின்ன கட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஐஸ் வாட்டரில் வைக்கிறது மூலிமாவோ இல்லை ஃபிசிக்கல் ப்ரெஷர் கொடுக்கறது மூலிமாவோ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஸ்டாப் பண்ணலாம் தென் அந்த கட் வந்து க்ளோஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளால் பிளட் ஃப்ளோ வந்து வெளியே போகாமல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பட் அந்த கட்டு பெருசாக இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் இல்லை அந்த கட்டு வந்து சீரியஸ் இன்ஜுரி காஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த டைமில் தான் யூஆர் சப்போஸ் டு டேக் கொயாகுலன்ஸ் இப்போ வந்து என்னென்ன ட்ரக்ஸ் ஆர் என்னென்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கொயாகுலன் ட்ரக்ஸ் என்னென்ன ட்ரக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெல் நோன் பார்த்திங்கன்னா வைட்டமின் கே தென் ஃபைப்ரினோஜன் தென் ஆல்சோ எத்தாம்சிலேட் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரக்கு அதுவும் வந்து கொயாகுலன்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை மிஸ் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டரை வந்து ட்ரக்காக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க லைக் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் நைன் அந்த மாதிரி வந்து எது வந்து அவங்களுக்கு டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து கொடுப்பாங்க வேற அந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸான திராம்பின் அந்த திராம்பின் வந்து பவுடர் அவைலபிளாக இருக்கும் திராம்பின் பவுடர் வேறு திராம்போ பிளாஸ்டின் பவுடர் அப்புறம் ஃபைப்ரின் இது எல்லாமே வந்து நம்மளால் வந்து எக்ஸ்டர்னலாகவும் வந்து எடுத்துக்க முடியும் இது எல்லாமே இன்டர்னலாக தான் ஒர்க் பண்ணோம் இன்டர்னலாக தான் இருக்கும் பட் அதை வந்து எக்ஸ்டர்னலாகவும் அவைலபிளாக இருக்குது லைக் பவுடர் ஃபார்மில் அந்த மாதிரி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து கொயாகுலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த ஆஸ்ட்ரிஜன்ஸ் லைக் டேனிக் ஆசிட் வந்து அந்த கம்ஸ் ப்ளீடிங் இருக்குது இல்லையா அந்த டைமில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் அந்த அட்டினலின் ட்ரக் இருக்குது இல்லையா அதாவது அட்டினலின் வந்து யூஸ்வலி ஹார்மோன் ஸோ அந்த ஹார்மோனை வந்து ட்ரக்காக எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதை எடுத்துக்கிறது மூலிமா வேஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்படும் அதாவது பிளட் ஹவுஸில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகும் அதனால் பிளட் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாகும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் கொயாகுலண்ட்டாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மகாலஜி பார்த்தோம்னா இந்த வைட்டமின் கே வந்து எப்படி வந்து கிளாட்டிங்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது கொயாகுலேஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வைட்டமின் கேவில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கும் வைட்டமின் கே ஒன் கே டூ கே த்ரீனு இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக
நிறைய கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் இருந்துச்சுன்னா கொயாகுலேஷனும் நிறைய நடக்கும் ஸோ இதை தான் இதனால தான் இதை வந்து வைட்டமின் கே வந்து ஒரு ப்ரோ கொயாகுலண்ட் இல்லை கொயாகுலண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இது தான் அதோட மெக்கானிசம் அப்புறம் ஃபைப்ரினோஜனோட மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைப்ரினோஜன் இட் இஸ் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் ப்ரிடாமினன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்வால்வ் இன் கொயாகுலேஷன் ஸோ அது மூலிமா அது வந்து கொயாகுலேஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அப்புறம் எத்தாம் சிலேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஓரல் கொயாகுலன் ட்ரக் பட் இதோட எக்ஸாக்ட் மெக்கானிசம் தெரியல பட் இப்போதைக்கு இருக்கிற ப்ரொப்போஸ்ட் மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா பை இனிபிட்டிங் த ப்ரோஸ்டாக்ளாண்டின் அதாவது ப்ரோஸ்டா சைக்ளின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த சப்டைப் வந்து இனிபிட் பண்ணுறது மூலிமா கொயாகுலேஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அப்படின்னு இப்போதைக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வேறு மீதி இருக்கிற இந்த கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாமே வந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ அது எல்லாமே வந்து கொயாகுலேஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்க சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாஸ்மாவை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக கொடுப்பாங்க இப்போ இப்போ ஏதோ ஒரு இடத்துல இப்போ இந்த இடத்துல கட் ஏற்பட்டு நிறைய பிளட் போயிடுச்சுன்னா அங்கே வந்து எக்ஸ்டர்னலாக பிளட் கொடுக்கறது மூலிமா நிறைய பிளட்டை வந்து சப்ளை பண்ணி அதில் இருக்கிற கொயாகுலேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் மூலிமா கொயாகுலேஷன் நடக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஹோல் பிளாஸ்மா அதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது இந்த ஃப்ளூயிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் இல்லை பிளாஸ்மா ஃப்ளூயிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் இருக்குது அது என்னென்னா ஸ்னேக் வேணம் ப்ரொமோட்ஸ் கொயாகுலேஷன் அதாவது இந்த ஸ்னேக்கோட வேணம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து உங்களோட பாடியில் இருந்துச்சுன்னா இன்கேஸ் வந்து ஸ்னேக் பைட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து கட் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த கட்லேருந்து பிளட் வந்து லீக் ஆகிறத அந்த வேணமே வந்து பிளாக் பண்ணும் அதாவது கொயாகுலேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுறது மூலிமா பிளட் லீக்கேஜை வந்து பிளாக் பண்ணும் அதாவது ப்ளீடிங்கை வந்து தடுக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ட்ரக்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ் இன் த ப்ரொமோஷன் ஆர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொயாகுலேஷன் ஆர் பிளட் க்ளாட்டிங் ஸோ இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இல்லைனா வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து குரூப்பில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அங்கே கூட டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்டி